Here is your English teacher, Ms. Navida Ijaz, and uh, I hope you all will be quite fine and safe at home. Inshallah, Tala. Students, today we shall read our lesson, The Newcomer, and uh, it's a poem. It is written by, it is composed by a brain pattern. Students, from the scenery, we get the idea from the scenery and the title, we get the idea that this poem will be about animal kingdom. So, we know that uh, we are going to read about animal kingdom and uh, someone new has come there. A newcomer is there in the animal kingdom and the news of the arrival of this newcomer spreads in the animal, in the whole animal kingdom like a wildfire. Ye news puri animal kingdom mein wildfire ke tarah phail chuki hai. Uh, the news is this that uh, there is a stranger in the animal kingdom Ek ajnabi aa chuka hai, and the stranger is very strange from the other animals and it appears different uh, jaise it looks different ye, ye bilkul different nazar aata hai from the other animals as it looks different it also acts differently ye kaam bhi bilkul humse hatke mukhtalif mukhtalif kaam karta hai theek and uh, the whole animals are afraid of this newcomer they are uh, terrified from the newcomer this says that uh, th this newcomer has a negative characteristics in it that this newcomer and the ferocious creature only kills kills and kills ye ye just dusron ko qatl karta hai unhe maarta hai unhe khatam karta hai theek hai it has destructive nature you can say students for reading more and if we want to know more about this creature we have to move toward the reading of this poem first we shall move toward words to know our first word is bloated much bigger than desired yani size mein bahut bade hona much bigger than desired our second word is thrush a type of bird third word is not even the ghost of mean to say not even the slightest trace of yani us cheez ka nishan to kya us cheez ka hona to kya uska nishan bhi nahi hai theek hai our fourth word is warren warren mean an area where rabbits live in burrows theek hai aapne rabbits ko dekha hoga underground wo burrows mean like जैसे हम लोग एक वो बनाते हैं ना सुरंग सी ठीक है टनल टाइप वो बना के वहाँ पे रहते हैं अंडरग्राउंड डो मीन्स अ फीमेल डियर अ फीमेल डियर लेट्स मूव टू वर्ड द रीडिंग स्टूडेंट्स देयर्स देयर इज समथिंग न्यू इन द रिवर द फिश सेड एट इट्स स्वैम इट्स गॉड नो स्केल्स नो फिंस एंड नो गिल्स and it ignores the impassable dam in this stanza fish is talking and saying something the fish says that there is something new in the river that a newcomer is there in the river uh, the fish said as it swam as the fish swam it is saying to the other animals and it is telling to the other animals that there is a newcomer in the river and it it is got yeah it's got no scales no fins and no gills and it has no scales like the fish scales are skin exfoliation uh, easy words mein aap keh sakte hain the protective layer on the body of fish fish ki body pe transparent form mein ek hard aur protective layer hoti hai theek hai transparent uska color hota hai uska koi color nahi hota wo transparent hoti hai aapne dekha hoga fish ki body pe ग्लास uh, यानी ग्लास टाइप की ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे स्केल्स बोलते हैं नो फिंस फिंस मीन होते हैं शू फॉर फॉर स्विमिंग ठीक है उसकी बॉडी पे फिंस होते हैं विच आर यूज फॉर स्विमिंग एंड गिल्स मीन ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ फिश जिससे वो सांस लेती है ठीक है फिश इज सेंग दैट इट हैज़ नो स्केल्स नो फिंस एंड नो गिल्स लाइक अस एंड इट इग्नोर्स द इम्पेसिबल डैम ठीक है and it is swimming more deep and more more and more and much deep 
and uh, it ignores the depth of the river even and it crosses the impassable dam there is something new in the trees i heard a bloated thrush sing it's got no beak no claws and no feathers and not even the ghost of a wing now the birds are talking each other they are they are saying that there is something new in the trees some newcomer is there has entered in the trees and uh, the bloated thrush uh, a type of bird is saying to the other animals and it is singing it is saying that it's got no beak iske chunch nahi hai no claws iske panje yani iske foot jo hai wo hamari tarah nahi hai and no feathers aur iske upar feathers yani iske par nahi hai and not even the ghost of a wing theek hai feathers is pe is pe soft hair nahi hai hamari tarah hamari tarah jo hai soft uske feathers nahi hai jaise soft hair aap uske upar birds pe dekh sakte hain and not even the ghost of a wing और इवन इसके पर इसके ऊपर इसकी बॉडी पे परों का निशान भी नहीं है ठीक है आप पर तो क्या परों का निशान भी नहीं देख सकते ठीक है द बर्ड्स आर सेइंग दैट इट हैज़ नो पीक नो क्लॉस एंड नो फैदर्स लाइक अदर बर्ड्स एंड नॉट इवन द साइन ऑफ द विंग्स बट इट फ्लाइज इन द स्काई ठीक है इट मूव्स इन द ट्रीज ये ट्रीज में मूव करता है एंड इट फ्लाइज इन द स्काई और ये स्काई आसमान पर उड़ता है हमारी तरह ठीक है ना दे आर ऑल्सो ऑल्सो अफ्रेड ऑफ दिस न्यू क्रिएचर देर इज देर इज समथिंग न्यू इन द वॉरन सेट द रेपिड टू द डो इट्स गोट नो फर नो आइज एंड नो पॉज ये डिग्स डीपर दैन वी डियर गो नाउ द रेपिड इज टोकिंग टू द डो और डियर he is saying that uh, there is something new in the warren in the area of the rabbit there is something new and not even uh, uh, it's got no fur it has no fur like us iski body pe hamari tarah ki fur nahi hai and not it has eyes like us and not even it has paws paws bolte hain the foot of the rabbit इट हैज़ नो पॉज लाइक अस एनिमल्स के जो पॉज होते हैं उनको बोलते हैं येट इट डिग्स डीपर दैन वी डियर को लेकिन इट डिग्स मीन टू से ये ज़मीन की खुदाई करता है ठीक है एंड मच डीपर दैन दीज एनिमल्स डेयर टू गो उतना हम लोग उतनी जरूरत भी नहीं करते उतना नीचे जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते जितना मच डीपर ये चला जाता है ठीक है दे आर ऑल्सो intention regarding this new creature they are saying that uh, this is not like us but it works like the other animals there's something new in the whiteness said the snow bright polar bear i saw its shadow on a glacier but it left no paw marks here there now the polar bear is also afraid he is discussing that there is a new comer in the whiteness on the snow as we know that the polar bear lives in the snow he is saying that there is something new uh, in the whiteness in the snow i saw its shadow on the glaciers glaciers hote hain mass of ice theek hai maine just ice mein iska shadow iska saya dekha hai actually actually mein isko nahi dekha but it left no paw marks there लेकिन हमारी तरह यहाँ पर इसके पाव मार्क्स नज़र नहीं आते ठीक है दी ओल एनिमल्स एंड बर्ड्स इवन द फिश आर डिस्टर्ब एंड दे आर अफ्रेड दे आर टेरीफाइड अबाउट रिगार्डिंग दिस न्यू क्रिएचर थ्रू द एनिमल किंगडम द न्यूज वॉज सप्रेड स्प्रेडिंग फास्ट नो बीक नो क्लॉस नो फैदर नो स्केल्स नो फर नो गिल्स it lo- lives in the trees and the water in the soil and the snow and the hills and it kills it and it kills and it kills yes yeah, students uh, now in this last stanza we are uh, reading which we are reading we got the idea that uh, the whole kingdom and all of the animals are afraid of this new creature and the news of the arrival of this new creature, creature uh, is spreading in the whole kingdom 
लाइक वाइल्ड फायर ठीक है न्यूज़ तो पूरे एनिमल किंगडम में आग की तरह फैल चुकी है दे आर सेंग दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट दे आर सेंग दैट इट हैज़ नो बीक नो क्लॉस नो फैदर्स लाइक द बर्ड्स एंड नो स्किल्स नो लाइक फिश नो फॉर लाइक रेबिट्स एंड डो एंड लाइक डियर एंड नो गिल्स इट हैज़ नो गिल्स लाइक द फिश बट इट लिवस इन द ट्रीज लाइक बर्ड्स एंड इन द वोटर लाइक फिश एंड इन ऑन दिस इन दिस सॉइल लाइक रेबिट and the snow like the polar bear and the hills but it and it kills and it kills and it kills theek hai and it kills the other things it kills the trees it kills the fish it kills the birds it kills the uh, animals theek hai for his own benefit for his own uh, benefit and uh, you can say for his own interest theek hai Who is the newcomer here, students? What you got the idea from this poem? क्या आपको पता चला है कि who is this newcomer who uh, lives in the trees, who flies, who can fly in the sky, who can swim in the river, who can kills the animals, who can kills the and hunt the birds? ठीक है ये कौन है This is the human students. Only a human can do all these things. All the de- all these action can be परफॉर्म्ड बाय ओनली द ह्यूमन जस्ट ह्यूमन ही ये सब काम कर सकता है ठीक है गॉड हैज़ गिफ्टेड हिम विद द पार एंड द सेंस ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन विद सेंसेस ठीक है अल्लाह ताला ने उसको विजडम और अकल से नवाजा है नवाजा इंसान को अकल से और नवाजा है ठीक है सो थ्रू हिज विजडम ही कैन डू ऑल दीज थिंग्स बट देर इज़ अ नेगेटिव थिंग अबाउट दिस क्रिएटर इज दैट it kills the trees for his benefit it kills the animals uh, and birds for his food and uh, to fulfill his uh, uh, needs theek hai uske uh, animals ke leather ko gain karne ke liye uske uh, us, us animal se hum log meat beef hasil karte hain theek hai uske leather ko hum use karte hain in our shoes for for our bags for our uh, jackets as well theek hai फॉर द टू मेक वॉयलेट ठीक है डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए ठीक है आफ्टर दैट वी यूज वी हंड द बर्ड्स फॉर आर फूड ठीक है हम अपना अपने खा अपना खाना हासिल करने के लिए उसको भी किल करते हैं वी ऑल्सो किल द फिश फॉर आर फूड टू फुलफिल आर नीड्स वी किल दीज ऑल दीज क्रिएटर स्टूडेंट्स द थीम ऑफ दिस पोइम इज दिस दैट वी शुड बी दैट ह्यूमन शुड बी प्रोटेक्टिव and uh, they should protect and guard the nature and the creature theek hai actually the poem directly addressing the reader and teaches him a lesson ye poem directly jo hai wo reader ko address karti hai aur usse baat karti hai aur usko lesson jo hai wo teach karti hai theek hai that a human should the lesson of the poem is that a human should be should not be destructive theek hai it should protect and guard the nature and the other creature i hope you all will understand the poem and the moral lesson of the poem allah hafiz